Jeżeli zdarzyło Wam się, że Wasz bias Wam odmówił, to mam na to idealne rozwiązanie. Kupcie sobie własnego. Zanim zaczniecie oglądać ten film, muszę Was uprzedzić, że prawdopodobnie będzie to jeden z dziwniejszych filmów na tym kanale i pewnie zastanawiacie się, co ja tu robię, dlaczego mam gigantycznego Jimina i skąd go wzięłam, więc na wszystkie pytania za chwilę odpowiem. Ten oto park Jimin z tyłu jest moim prezentem urodzinowym, który dostałam od Ann przedwcześnie, bo tylko dwa miesiące przed moimi urodzinami, ale... Zdobyliśmy go w Berlinie, w Mediamarkcie, ale są też w Saturnie, więc jeżeli kiedykolwiek będziecie się wybierać na wycieczkę do Niemiec, do Berlina, to koniecznie zajrzyjcie do tych sklepów, jeżeli chcecie mieć swojego biasa w skali 1 do 1. Chociaż wydaje mi się, że on jest chyba troszeczkę większy niż 1 do 1, bo jak tak patrzę i go przykładam do twarzy, to ma troszeczkę większą tą głowę od mojej. Chociaż może on normalnie ma większą głowę od mojej. Nie wiem. Pod prawie każdym filmem z BTS zastanawiacie się, jak ja coś powiem, kto jest w końcu moim biasem i ja zawsze odpowiadam, że jest to V, więc pewnie znowu się spytacie, dlaczego za mną teraz stoi kawałek kartonowego Jimina i niestety odpowiedzi na to pytanie nie znam, ale mogę powiedzieć, że w tych sklepach byli wszyscy członkowie BTS poza Siugą i V, więc niestety, ale ogólnie taki Bias w skali 1 do 1 kosztuje 50 euro, jeżeli bylibyście zainteresowani. Ale plusy takiego zakupu są dwa, bo jest duży Jimin i mały Jimin. Do Mediamarktu w Niemczech weszłyśmy z myślą o znalezieniu płyt, ale zamiast płyt znaleźłyśmy tylko i wyłącznie kartonowych członków BTS. Jan do tej pory mi wypomina, że w momencie, kiedy zauważyłam tego kartonowego Jimina, to spojrzałam na nią takimi wielkimi oczami ze szreka, zrobiłam mruk, mruk i ona po prostu go wzięła i za niego zapłaciła, a że niedługo mam urodziny, a wtedy to było za dwa miesiące, to to była naprawdę idealna okazja, ale jeszcze muszę też przyznać, że jest to moja ulubiona era Jimina, on tutaj wyglądał najlepiej, więc to jest kolejny plus tego zakupu. Zanim przejdę do rzeczy, powiem wam, że nigdy nie sądziłam, że tak szybko w życiu zrobię unboxing Jimina. Opakowanie wygląda tak i tutaj mamy napis Celebrity Standies, nie wiem czy są inne wersje niż BTS. Niżej jest podstawka od małego Jimina, który jest po drugiej stronie dużego Jimina. I tutaj, jeżeli ktoś miałby wątpliwości, jest to Park Jimin, znany także jako Jimin. I tutaj kolejny dowód na to, że dobrze wybrałam biasa. Tutaj mamy bardzo niecenzuralny kadr, więc jeżeli ktoś jest poniżej 18 roku życia, prosimy o przeklikanie do następnego etapu unboxingu. Muszę go otworzyć i myślałam, że się uda bez... O, chyba się jednak uda bez nożyczek, albo się nie uda bez nożyczek. Nie, nie uda się bez nożyczek. Dobra. Trudno. Chciałam to zrobić łagodnie, ale jak widać z Jiminem się nie da. Otwarte. I uwaga, wyciągam. Czemu to nie ma żadnej instrukcji obsługi? Dobrze. Nie wiem od czego mam zacząć. Zacznę po kawałku chyba. Nie, ja wiem, co się po prostu... Nie, nie, nie wiem. Nie, nie wiem. Znalazłam stopy! Uwaga! O Jezu, wyszedł, wyszedł! Wszystko się samo zmontowało! Nie no, to jest, to nie jest Jimin DIY! Ej no dobra, Beski, tu, tu jest dziwnie. Tu jest naprawdę dziwnie! Ratunku! Pomocy! Pomocy! Potrzebuję chyba jakiegoś asystenta do Jimina! Co to są za dziwne dziury? Nie wiem, co ja mam z nimi zrobić! Ale że co? Czemu to nie ma instrukcji obsługi? Dobrze, Jimin wyjdź stąd. Postaram się... O! Dzieje się. Coś się dzieje. Co się dzieje? Ale że to powinno odpaść, nie? Ja nie sądziłam, że będę musiała skła... Jakie on ma małe nóżki. Halo, pomocy! Jeden etap mam za sobą. Pomocy! Ten trochę krzywy Jimin tutaj chwilę powisi. Tego małego zaraz złożymy, położę go na razie tu. I co ja mam z tym niby zrobić? Nastąpiła zmiana miejsca nagrywania tego filmu, bo się nie mieścimy. I ja naprawdę nie wiem, co mam z tym zrobić. To chyba trzeba jakoś... Co to jest? Ale że to się wsa... A, że to... A, dobra. Nikt mi w życiu nie powiedział, że będę musiała składać kartonowego Jimina. Ja nie wiem, jak to się robi. Ja nadal nie wiem, 
co tu się dzieje. Nie wiem, co mam mu wygiąć. Dlaczego mam mu to wygiąć? O, dobra. Będziemy to mieć. O nie, coś zepsułam. Jimin mi klęka. To jest po prostu nie, to nie jest do wykonania przez jedną osobę. Po prostu się kurczę, nie da no. O, dobra. Nie wiem, czy to powinno być tutaj, ale to jedyna dziura, w którą mogę to wsadzić. Także Jimin, stój. Tu się trochę, a bo tutaj się trochę nie ten, no bo tu się trochę nie tego. Stoi i teraz chwila, na którą wszyscy czekali i bardzo dużo osób nam tego życzyło, czyli Park Jimin w filmie na kanale Android Buffalo. Chyba jest dobry. Myślałam, że będzie dużo większy ode mnie, ale nie wiem, czy to jest na metr 73, ale wydaje mi się, że jednak może być. Dziwnie mi teraz. Ale jest piękny! To jest najpiękniejszy Jimin, jaki ja mogłam sobie wybrać. Jest trochę kudziutki, ale ubierze się go później, trochę się utuczy. Myślę, że przyjdzie do y, babci, do mamy, do całej rodziny na obiad, będzie lepiej. Bo jest trochę cienki, trochę schudł. Ale jest idealny i stoi. To jest Park Jimin i z tego filmu już się dowiedzieliście, że jest znany także jako Jimin. I teraz zrobimy Outfit of the Day, czyli srebrna kurtka, czarna koszulka, czerwony pasek, czarne spodnie i czarne buty, a to wszystko na czerwonym dywanie. Mam już swojego dużego Jimina, więc pora złożyć małego Jimina. Ja wyciągnę stąd podstawkę, wkładę ją tutaj. Wyciągnę tego małego Jiminka stąd. I ja nie wiem do końca dlaczego zaczęłam od najtrudniejszego, bo to jest chyba najprostszy mechanizm, jaki można sobie zrobić. Albo nie. Wygląda tak. To nie było zbyt skomplikowane, to jest mój mały Jimin, a tam stoi duży Jimin. Ten mały Jimin prawdopodobnie zamieszka na mojej półce z płytami i z rzeczami związanymi z K-popem i chyba do końca nie przemyślałam decyzji o zdobyciu tego dużego Jimina, bo mój pokój nie jest zbyt duży, ale na pewno nie w salonie, bo w salonie stoi już jeden Jimin, który jest ramką z Instagrama i w sumie moja mama już się do niego przyzwyczaiła, ale myślę, że jeżeli postawiłabym tam jeszcze jednego Jimina, to chyba by mnie zabrali stamtąd, albo po prostu by zadzwonili po jakąś pomoc, ale będę musiała znaleźć na niego jakieś miejsce. Następne teorie nagrywam z Jiminem. On powie co tak naprawdę zdarzyło się w tych teledyskach. A tak w ogóle to jesteśmy na strychu i to było jedyne miejsce, na którym mogłyśmy nagrać ten unboxing, bo gdzieś indziej ten dzień by się nie zmieścił. Jestem pewna, że zdążyliście się przyzwyczaić do troszeczkę dziwnych filmów na naszym kanale i unboxing Jimina zdecydowanie nie należy do tych normalnych, ale mam też nadzieję, że obejrzeliście ten filmik z przymrużeniem oka i że wam się podobał, więc jeżeli wam się podobał, to dajcie jedną łapkę w górę dla Jimina i suba dla dużego Jimina, ale oczywiście pamiętajcie też o napisaniu komentarza i jeżeli macie takiego kartonowego biasa w swoim domu, to też dajcie znać, bo jestem ciekawa, czy tylko ja, czy ktoś jeszcze ma takiego takiego Jimina, albo innego członka BTS. I to było na tyle. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, Jimin. Powiedz pa. Halo. Powiedz pa. Pożegnaj się, Jimin. Halo. Halo. Nie, on jest nieśmiały.